Fala galera, tirando a dúvida de hoje é o seguinte, Luiz, quando que eu tenho que usar a ração acidificante, a ração urinária? São todos os pacientes que necessitam usar esse tipo de ração? Pessoal, a resposta é não. E a gente tem que ser muito consciente para usar as rações urinárias terapêuticas. Uma coisa que acontece com muita frequência é toda vez que um gato obstrui, independente da causa, o pessoal passa essa ração. E por que, que isso está errado? Muitas das vezes a causa dessa, dessa obstrução não é exceto de precipitação de cristal de struvita, por exemplo. Às vezes a urina desse paciente nem mesmo está alcalina. Então é importante que a gente avalie consideravelmente o pH desse, da, da urina desse paciente. Se essa é uma urina que realmente precisa ser acidificada. Uma coisa que é muito interessante, que vocês têm que prestar muita atenção é o seguinte. Qualquer processo inflamatório que causa uma queda de proteína na urina, faz aquela urina ficar alcalina. Isso precipita a cristal de struvita. Então, uma cistite diopática, uma cistite bacteriana, é comum que esses pacientes recebam rações porque está alcalina a urina, mas na verdade isso é um processo só, uma consequência do processo inflamatório. À medida que você resolve esse processo, a urina claramente volta ao pH normal. Mas agora, Luiz, então quando que a gente passa? Quando você precisa acidificar a urina de um paciente mais rápido, um paciente que tem predisposição a desenvolver urólito, um animal que está com uma urina extremamente alcalina, com excesso de cristal de estrovita, com excesso de cristal de estrovita, pode, pode ser isso que levou esse paciente a obstruir. Mas a grande questão é, nem sempre a gente vai precisar fazer essa ração acidificante de um paciente que obstrui. E a gente tem que tirar isso da cabeça. Se o paciente está com uma urina extremamente alcalina, com excesso de precipitação de cristal, legal, você usa. Agora, se é um paciente que está com qualquer outro quadro de cistite e a urina não está tão alcalina assim, é interessante que você talvez trate aquela cistite primeiro e veja como que está, como que responde ao tratamento só para o processo inflamatório. Agora, se é um paciente que, por exemplo, está com uma cistite, é macho, está com muito cristal, urina muito alcalina, vale a pena você acidificar essa urina com a ração, porque aí você evita se ele for macho e sofrer um processo obstrutivo. Lembrando que qualquer paciente macho que está, está com uma cistite pode desenvolver um processo de obstrução. E aí, tem dúvida? Deixa no comentário.